वालेकुम मैं हूं डॉक्टर अब्दुल रहमान अलमी और आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स और इसमें एक एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग जो दो मेन मेजर रिसेप्टर्स जो के सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं जो कि एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये हम आपको बताएंगे इसमें ऑनवर्ड मूव करने से पहले हम लोग सबसे पहले रिसेप्टर्स जो है वो हम आपको बताएंगे कि रिसेप्टर्स होते क्या है जहां पर बेसिकली ड्रग्स जो है वो बाइंड करते हैं जितने भी आ, जितने भी अगर हम लोग जो ड्रग्स हैं या जो मेडिसिन हैं उनका अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं तो उनका मेन जो फोकस है वो हमारे ये होते हैं कि वो रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं जितने भी ड्रग्स है वो रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं और फिर रिसेप्टर के बाइंडिंग के बाद लाइगन बाइंडिंग के बाद फिर वो ड्रग अपनी इफेक्ट शुरू करते हैं तो इस वीडियो में या वो मेडिसिन अपने इफेक्ट्स पर दिखाती है इस इस लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि कोई भी मेडिसिन जो है वो किस तरह से किसी भी जगह पे बाइंड होती है बॉडी में और फिर वो किस तरह से अपने इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक में जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें जो कंटेंट है वो सबसे पहले रिसेप्टर्स होंगे रिसेप्टर्स के हम लोग एक जो वीडियोग्राफिकल इमेजेस के थ्रू या वीडियोग्राफ्स के थ्रू हम लोग आपको बताएंगे कि रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं और ये होते क्या हैं फिर तो उसके बाद हम लोग एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आप लोगों को बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी डिजीज है उनमें तकरीबन इनका रोल होता है जितने भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है उनमें तकरीबन इनका रोल होता है ब्लड प्रेशर है इवन के डायबिटीज तक जो है वो क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी में भी एडिनर्जिक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो डायबिटीज तक जो है वो इन रिसेप्टर्स का रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स या एग्जांपल्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं अब ये रिसेप्टर्स होते क्या है किस तरह से काम करते हैं ये आज के लेक्चर में हम आपको बता देंगे ऑनवर्ड मूव करते हैं टूवर्ड दी रिसेप्टर्स के रिसेप्टर्स क्या होते तो रिसेप्टर्स कोई भी वो बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर्स वो बाइंडिंग साइट है जहां पर कोई ना कोई ड्रग जो है वहां के बाइंड होते हैं फॉर एग्जांपल ये कोई ना कोई बाइंडिंग साइट है यहाँ पर जो लाइगेंड उस केमिकल को कहते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है वो जो लाइगेंड है वो कोई इंजाइन भी हो सकता है वो कोई हारमोन भी हो सकता है कोई न्यूरो भी हो सकता है जो लाइगेंड है वो कोई ड्रग भी हो सकता है मेडिसिन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लाइगेंड लाइगेंड वो केमिकल होगा जो कि रिसेप्टर के साथ है कि बाइंड हो रही है फॉर एग्जांपल ये एक लाइगेंड है जिसकी शेप जो है वो राउंड शेप है ये लाइगेंड और ये जो रिसेप्टर की शेप है ये भी राउंड शेप है तो ये लाइगेंड जब भी बॉडी में जाएगा मतलब ये मेडिसिन जब भी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो तो वो क्या करेगा वो इस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाएगा और इस पे जब बाइंड होगा तो उसके एंड पे फिर इफेक्ट जो है वो आगे से स्टार्ट हो जाएंगे कोई भी केमिकल हो कोई भी इंजाइम हो कोई भी हार्मोन वगैरह हो कोई भी मेडिसिन हो जब तक वो रिसेप्टर के साथ आके बाइंड नहीं होंगे उस वक्त तक वो अपने इफेक्ट प्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकते तो रिसेप्टर आर बेसिकली दी बाइंडिंग साइट फॉर द लाइगेंट्स फॉर द ड्रग्स फॉर द मेडिसन के लिए जो बाइंडिंग साइट है उनको हम लोग रिसेप्टर कहते हैं और उनकी जो स्पेसिफिसिटी है जिस तरह इंजाम में हम लोग पढ़ते हैं कि लॉक एंड की मॉडल है स्पेसिफिक इंजाम जो है वो स्पेसिफिक सबस्टेट के लिए होता है तो यहाँ पर भी इसी तरह कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक लाइगेंट के लिए क्योंकि उनकी शेप सिमिलरिटी होती है उनकी अगर हम लोग डिटेल अभी मैं नहीं पढ़ बताना चाह रहा हूँ उसमें केमिकल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली उनका सिमिलर होते हैं जो उनके केमिकल ग्रुप्स है फॉर अमायन ग्रुप्स या हाइड्रोसिल ग्रुप्स वो केमिकल ग्रुप्स उनके सिमिलर होते हैं जिसकी वजह से उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है और वो ड्रग जो है वो फिर बाइंड कर लेती है आपस में एक दूसरे के साथ तो रिसेप्टर्स यहाँ पर भी अब ये जो इमेज है यहाँ पर ये दिखाया गया बेसिकली कि कोई भी रिसेप्टर या ड्रग की जो बाइंडिंग है उसको हम लोग तीन स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं सबसे पहले स्टेज वन है स्टेज वन में ये है कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर है एक ये रिसेप्टर है चूंकि ट्राइंगल शेप है तकरीबन और एक जो है वो ये रिसेप्टर है हमारे पास जो कि राउंड शेप है इस रिसेप्टर को अगर हम लोग देखें ये जो ट्राइंगल शेप है इस रिसेप्टर को अगर हम लोग देखें तो ये आ, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल जो इस शेप से रिलेटेड वाले ड्रग्स या मॉलिक्यूल या लेगेंट्स होंगे सिर्फ वही आके बाइंड कर सकते हैं जबकि ये जो रिसेप्टर है जो राउंड शेप रिसेप्टर है इसके साथ जितने भी राउंड शेप मॉलिक्यूल होंगे ये हैं फॉर एग्जांपल 
یا پھر یہ ہیں یا پھر یہ راؤنڈ شیپ مالیکیولز ہیں چاہے وہ ڈرگ ہیں مالیکیول ہیں انزائم ہیں جن کی سٹرکچرل سیمیلیٹی ہوگی وہ آ کے اس سٹرک کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گا جب وہ اس سٹرک کے ساتھ بائنڈ ہوگا اس کے بعد جو اب یہ سٹرکس پریزنٹ کہاں پہ ہوں گے یہ کسی بھی سیلولر ممبرین کے اوپر پریزنٹ ہیں یہ ایک سیلولر ممبرین ہے جو سیکنڈ ہے یہ سیلولر ممبرین ہے کسی بھی سیل کے سرفیس کے اوپر یہ پریزنٹ ہوں گے اس کے بعد پھر جو جو سیل ہیں انسائیڈ دا سیل جو ہیں سیٹوسول کے اندر ایفیکٹس جو ہیں وہ سراؤڈ ہو جائیں گے پروٹین ڈی نیچرشن یا پروٹین کمپلیکس پاتوے جو ہیں وہ پھر سٹیمیلیٹ ہو جائے گی فرز نمبر اس امیج میں اگر آپ دور کے دیکھیں تو سٹیپ تری میں جو ہیں وہ یہاں پر لائگینڈ اور جو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو لائگینڈ ہیں لائگینڈ اور سٹر جو ہیں وہ بائنڈ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایفیکٹ جو ہیں وہ پروڈیوس ہوئے کوئی نہ کوئی پروٹین جو کمپلیکس پاتوے جو ہیں وہ سٹیمیلیٹ ہو گئے ہیں یہا لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں لائگینڈ جو ہیں وہ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوا نو لائگینڈ بائنڈنگ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہوں شیپ ڈی سیمیلر ہوں یا پھر جو بھی ریزیا ہو اس تک پہنچ نہیں پہنچ نہیں جب تک کہ وہ بائنڈ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جو پروٹین کمپلیس پاتوے ہیں وہ سٹیمیلیٹ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی نہ کوئی کوئی بھی ایفیکٹ جو ہوں یہاں پر پروڈیوس نہیں ہوں گے جبکہ یہاں پر جو ہیں وہ ریسپٹر ایفیکٹ پروڈیوس ہوں گے کیوں کیونکہ لائگن بائنڈ ہوا ہے اور ریسپٹر کے سے پروٹین کمپلیکس پات پر آکے سٹیمیلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر جو ریسپٹر ہیں یہ بسکلی کس طرح سے کام کرتے ہیں یہاں پر یہ ہم آپ کو ڈیوگرامیٹک پر بتا ستا ہے کہ کوئی بھی لائگن آئے گا وہ ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گا جس کے بعد یہ انٹرس سیلور کچھ پروٹین ہیں یہ لائگن آیا ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوا یہ لائگن پروٹین بائنڈنگ ہو گئی سے یہ لائگن اور پروٹین یا ریسپٹرک بائنڈنگ ہو اس کے بعد سیلز کے اندر جو ہیں وہ ایک پاتوے سٹیمیلیٹ ہو جائیں گے جس سے ڈیفرنٹ ریسپٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو اور ڈیفرنٹ جو پروٹینز ہیں ان کی ڈی نیچرشن اور نیچرشن سٹارٹ ہو جائے گی ڈیفرنٹ پروسسز جو ہیں وہ سیل کے اندر سٹارٹ ہوئیں گے جس کے ان پر کوئی نہ کوئی ایفیکٹ پروڈیوس ہے یہ لائگن ہے یہ ریسپٹر ہے یہ ڈیتھ ڈومینز یا انڈ جو پروٹین پاتویز ہیں یہ وہ ہیں بیسکلی لائگن اور ریسپٹر جب آپس میں یہاں پر بائنڈ ہوں گے تو اسے یہ ہوگا کہ سیلز کے اندر جو ہیں وہ پروٹین سنتیسز ایفیکٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے یا پھر پروٹین ڈی نیچرشن یا پھر کمپلیکس پاتویز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو کام کرنا سٹارٹ کر دے گا جس سے ڈیفرنٹ جو ایفیکٹ سے وہ پھر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یا تو پروٹین سنتیسائز ہو جائے گا یا کوئی کوئی ایفیکٹ ہو جائے گا یا فور زمبل بلڈ پریشر انکریز ہو گئے یا ڈیکریز ہو گئے یا جو بھی اس کے رسپیکٹیو ایفیکٹس ہوں گے وہ پھر آ جائیں گے یہاں پہ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہیں اس سلائیڈ کو سمجھنا کہ کس طرح سے ریسپٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں یا ریسپٹر لائگن بائنڈنگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی دکھائی گئے کہ فور زمبل دو اگر ہم لوگ میجر جو ریسپٹرز ہیں ان کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ ایک جو ہے وہ کولینرجک اور ایک ایڈینرجک ریسپٹرز ہیں کول ایڈینرجک ریسپٹرز ہمار پاس یہ ہیں یہ ایڈینرجک ریسپٹرز ہیں جو سٹائل کولین کی جو ریسپٹرز ہیں یا جو کولینرجک ریسپٹرز ان کے ایک ٹائپ جو ہوئے نیکوٹیرک ریسپٹرز ہیں اب ان دونوں کے اگر ہم لوگ شیپ دیکھیں تو یہ کونیکل یا کونیکل ان شیپ ہیں اپروسیمیٹلی اور this is round in shape جو ایڈینرجک ریسپٹرز ہیں تو جو ایڈینالین ہے اس کا شیپ بھی اسی لحاظ سے ہی ہوگا جس کے وجہ سے وہ اس کے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہوگا اگر ان کے شیپ سیملر نہیں ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ بائنڈ کبھی بھی نہیں کرے گا اور جب تک وہ بائنڈ نہیں ہوگا اس وقت پھر اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پریڈیوز نہیں ہوں گے تو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو ڈرگ اور ریسپٹر کی بائنڈنگ ہے یہ صرف اور صرف سٹرکچرل سیملیریٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور ان کی بیسکلی یہاں پر تو ہمیں فیزیکلی شو ہو رہا ہے لیکن اس کے جو کیمیکل گروپس ہوتے ہیں جو کیونکہ ریسپٹر جو ہیں وہ پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں جو کی کیمیکلز ہی ہیں ریسپٹرز تو ان کے جو ریسپٹر کے جو بائنڈنگ سائٹس ہیں یا جو کیمیکل گروپس ہیں they will be similar to the respective ligand وہ respective ligand کے ساتھ وہ similar ہوں گے ان کے functional groups کے ساتھ جس کی وجہ سے receptor اور drug جو ہیں وہ پھر آپس میں bind ہو جائیں گے جس کے ان پر پھر cell کے اندر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی effects آگے سے start ہو جائیں گے پھر اس image میں example کے طور پر دو neuro transmitters بتائے گئے ہیں کہ ایک جو ہیں وہ norepinephrine ہے جو کہ round shape اور ایک جو ہیں وہ stylecholine ہے stylecholine جو ہیں وہ یہاں سے نکل کے اور یہاں پر آکے بائنڈ ہو رہے ہیں کیونکہ شیپ سیمیلیٹی اسی طرح جو نور پنفرین نے یہاں سے نکل کے یہاں پر آکے بائنڈ ہو رہے ہیں جس کی وجہ دیو تو شیپ سیمیلیٹی یا سی
ए सी एच फोर एस्टाइल कोलिन और जो सेकेंड है वो फिर हमारे पास नॉरफिनोफ्रीन के रिसेप्टर है जिनको हम एटोनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है इनके दो टाइप से एक जो है वो उसकी निकोटनिक टाइप है सेकेंड जो है वो उसकी मस्करनिक टाइप है ये आगे भी हम लोग डिटेल से आपको बता देंगे और जो नॉरफिनोफ्रीन या एटोनर्जिक के रिसेप्टर है उसके भी दो टाइप से एक जो है वो अल्फा है और एक जो है वो फिर दूसरे जो है वो फिर बिटा रिसेप्टर है जो अल्फा एटोनर्जिक या जो एटोनर्जिक रिसेप्टर है इनके अगर हम लोग लोकेशन देख लें नर्व्स की बेसिस पे तो जो एसिटाइल कोलिन है वो सैनप्स में भी प्रेजेंट होता है सैनप्स में भी एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो पैरासिम्पेथेटिक पाथवे हैं जो पैरासिम्पेथेटिक पाथवे हैं उसमें जो फाइनल जो इफेक्ट्स हैं या जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं सही है तो दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं फाइनल इफेक्टर ऑर्गन पर मस्करिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और जो साइनप है वहां पर निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें एडोनर्जिक रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं उसमें जो फाइनल इफेक्टेड ऑर्गन है वहां पर नॉरफिनोफ्रीन के रिसेप्टर होंगे अल्फा और बीटा रिसेप्टर होंगे और जो जो हमारे पास जो डिफरेंट वो ये जो फॉर एग्जांपल जो जो साइनप्स है यहाँ पर सिंपेथेटिक में यहाँ पर भी एस्टाइल कोलिंग के ही रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे नॉरफिनोफ्रीन के रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे उनके भी हो सकते हैं लेकिन मेजर जो मैसेज ट्रांसमिशन है वो स्टाइल कोलिंग की वजह से ही होती है दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अब जो एडिनर्जिक रिसेप्टर हैं इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं कि एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि एडिनर्जिक रिसेप्टर जो है ये वैसे आप लोगों ने ख्याल में हम हमारे प्रियोस लेक्चर में हम लोगों ने बताया भी है कि एडिनर्जिक रिसेप्टर जो है वो किस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे तो एडिनर्जिक रिसेप्टर बेसिकली प्रियोस स्लाइड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है दे आर इन्वॉल्व इन सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो एस एन एस है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें एडिनर्जिक रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं एडिनर्जिक जो है वो एडिनलिन से निकला है एडिनलिन का दूसरा नाम जो है वो नॉर एपिनाफ्रीन है नॉर एडिनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनाफ्रीन है तो जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जो न्यूरो ट्रांसमिटर है वो नॉर एपिनाफ्रीन और एपिनाफ्रीन है जिसकी वजह से रिसेप्टर का नाम भी एडिनर्जिक रिसेप्टर है जिसके पास नॉरपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन इस पे आके बाइंड करते हैं इसके आगे से दो रिसेप्टर है एक इसके अल्फा रिसेप्टर है दूसरे जो है वो इसके बीटा रिसेप्टर है जो अल्फा रिसेप्टर है इसके फिर फर्दर दो टू टाइप से एक अल्फा वन है और एक जो है वो अल्फा टू रिसेप्टर है और जो बीटा रिसेप्टर है इसके बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री रिसेप्टर इसमें जो बीटा थ्री रिसेप्टर मच इतना ज्यादा वो नॉन नहीं है अभी तक लेकिन जो बीटा टू और बीटा वन जो रिसेप्टर है या फिर अल्फा टू एंड अल्फा वन जो है ये चार रिसेप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें अल्फा टू एंड बीटा टू रिसेप्टर दे आर लोकेटेड प्री साइनेप्टिकली एट साइनप्स ये साइनप्स पे प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं जो साइनेप्टिक लेफ्ट हैं जो साइनप्स है वहां पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं साइनप्स में ये दो जो रिसेप्टर ये प्रेजेंट होंगे और इनका जो काम है वो निगेटिव फीडबैक प्रोसेस का काम होगा निगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि ये दो रिसेप्टर जो ये साइनप्स पे प्रेजेंट होंगे और साइनप्स पे जब एडिनलिन या सॉरी नॉरफिनोफ्रीन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो जब एक्सेसिवली रिलीज होगा तो उससे क्या होगा कि ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रिसेप्टर फिर दोबारा ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देंगे या फिर जो नॉरफिनोफ्रीन है उनको दोबारा रीअपटेक करवा लेगा जिसकी वजह से ज्यादा नॉरफिनोफ्रीन जो है वो कंज्यूम नहीं होगा और इसके साइड इफेक्ट जो है वो फिर ज्यादा नहीं आ सकते होंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जो अल्फा टू और बीटा टू रिसेप्टर है इनको हम लोग नेगेटिव फीडबैक रिसेप्टर कहते हैं कि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये अपने ही सिस्टम के इफेक्ट्स को कम करते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक रिसेप्टर हम इसको कहते हैं और कम किस तरह से करेंगे कि ये साइनप्स पे प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से ये जो भी जो नॉरफिनोफ्रीन वगैरह रिलीज होता होगा रिलीज होगा साइनप्स में उनके रिलीज को ये कंट्रोल कर लेंगे बेसिकली अगर रिलीज उनका ज्यादा होता है तो ये उनको कम कर देंगे फिर जो एडिनर्जिक सेक्टर के डिफरेंट जो इफेक्ट्स हैं वो मेजर तो काफी सारे इफेक्ट्स हैं उनके लेकिन जो मेजर इफेक्ट्स वो ये हैं कि अल्फा वन रिसेप्टर जो है दे आर इन्वॉल्व इन स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ मसल जो इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस तरह ब्लड वेसल में अगर स्मूथ मसल प्रेजेंट है और वहां पर ये हैं तो ये उन मसल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं इसी तरह अल्फा टू जो है वो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल ये भी कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं इसी तरह जो बीटा वन है ये हर ट्रेट में प्रेजेंट हर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ये हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्टिविटी जो है जो आइनोट्रॉपिक इफेक्ट है 
उनको ये इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट जिसको हम लोग पल्स रेट भी कहते हैं इन दो इन हार्ट से रिलेटेड जिससे स्ट्रोक वाली और ये सारे पैरामीटर जो है ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जो कि बीटा हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होता है अक्सर वो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर की का मसला होता है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट रेट की वजह से अगर हार्ट रेट ज्यादा होने की वजह से अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ होता है तो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रेजेंट है जिस तरह एटमोलोन है या और इस तरह के हैं जो कि बीटा 1 रिसेप्टर पे आके बाइंड करते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो दोबारा नॉर्मलाइज नॉर्मल की तरफ आ जाएगी वो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर होते हैं लाइगेंड्स या ड्रग्स है बेसिकली जिसमें एगोनिस्ट भी कुछ आते हैं जिसके बाकी अल्फा के एगोनिस्ट हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं ये ब्रोंकियोल्स या लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहां पर जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके ये रिलैक्स करेंगे और उससे टैकिपनिया या इस तरह के मसले जो हैं वो फिर आगे से डेवलप हो सकते हैं और जो बीटा 3 हैं इसके मोस्टली इफेक्ट हैं वो अननोन है लेकिन ये एडिपोस टिश्यूज या एडिपोस जो सेल्स हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से फैट्स की मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म ये ओवरऑल हेल्प करते हैं ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं अभी हम लोग ये बताएंगे कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से हैं और किस तरह से काम करते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में जो है ये प्रेजेंट होते हैं खासकर जो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं लेकिन सिंपैथेटिक के नर्वस सिस्टम के सिनैप्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया जो इसके टाइप्स हैं वो दो तरह के इसके टाइप्स हैं जो उसके निकोटिनिक रिसेप्टर टाइप्स हैं दूसरे उसके मस्करिनिक रिसेप्टर टाइप्स हैं निकोटिन के फिर फर्दर एन1 एन2 और आगे एन5 तक हैं इसके लेकिन एन1 एन2 बहुत कॉमन है और मस्करिनिक रिसेप्टर जो हैं वो एम1 से एम5 तक हैं और इसमें जो फर्स्ट 3 हैं एम1 से एम3 तक ये बहुत ज्यादा कॉमन है जिसके इफेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे प्रोक्सिमेटली नॉन हैं इनके इफेक्ट्स और इनके अगर हम लोग लोकेशन और फंक्शंस देख लें तो जो एम1 रिसेप्टर हैं जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर है ये ऑटोनोमिक एंगलिया के ऊपर प्रेजेंट है मतलब सिनैप्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी सिनैप्स पे प्रेजेंट होते हैं ये भी सिनैप्स पे प्रेजेंट होंगे और ये नेगेटिव फीडबैक करेगा सिनैप्स में मतलब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिस तरह अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होते हैं वो करते हैं सॉरी अल्फा 2 और बीटा 2 जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक रिस्पांस के तौर पे ऐड करते हैं तो इसी तरह एम1 जो है वो भी नेगेटिव फीडबैक रिस्पांस के तौर पे ऐड करेंगे और इसके अलावा जो है ये हिस्टामिन भी रिलीज करवाता है जो कि एक इंफ्लेमेटरी मीडिएटर है और एलर्जी वगैरह में भी रोल प्ले करते हैं और स्किन जो है वो एसिड सिक्रेशन भी करता है हिस्टामिन भी एसिड सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो एसिड सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है वो डाइजेशन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं ज्यादा डाइजेशन ज्यादा डाइजेशन जो है वो इसकी वजह से होती है फिर ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इमोशनल रिस्पोंसेस या अटेंशन वगैरह में ये रोल प्ले करते हैं और ये जो खासकर जो डिप्रेशन है उनमें भी कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक रिसेप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो नेगेटिव फीडबैक वाले रिसेप्टर्स है दोनों के और फिर हमारे पास एम1 रिसेप्टर्स है एम1 रिसेप्टर जो कि हार्ट रेट जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे हार्ट रेट को कम करेंगे जो फोर्स ऑफ कंडक्टिविटी उनको कम करेंगे जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह ये चीजें जो है या कार्डियक और पूरी सारी चीजें पैरामीटर जो है वो कम हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर भी फिर कम होगा एम3 जो है वो जीआई ट्रैक्ट और गाल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स को ये कंस्ट्रक्शन जो है वो वहां पर खास करेंगे और पीपिल में भी ये प्रेजेंट होते हैं जो आईज के अंदर है जिसकी वजह से पीपिल कंस्ट्रक्शन खास करेंगे जिसको हम लोग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो पीपिल डायलेशन खास करते हैं और जो कोलिनर्जिक जो पैरासिंपैथेटिक है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के जरिए से पीपिल कंस्ट्रक्शन खास करता है और फिर ग्लैंड डिफरेंट ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट है जिस तरह स्किन लुब्रिकेशन ग्लैंड्स है या लंग्स के अंदर जो ग्लैंड्स है फिर साइनसिस या मौत में जिस तरह सेलिब्रेटरी ग्लैंड्स है या फिर जो लैक्रिमल वगैरह ग्लैंड्स है और इलकेविटी में या फिर फेस में उन सारो ग्लैंड्स की जो सिक्रेशंस है वो भी ये इंक्रीज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ब्लड वेसल्स की जो डायलेशन है उसको ये इंक्रीज करता है जिस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो ब्लड जो वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के थ्रू ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को बेसिकली फिर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं कि हम लोगों ने कहा था कि ये पैरासिंपैथेटिक ट्रांसमिशन या
और उन दोनों जगहों पे एस्टल कोलिन ही इन्वॉल्व होते हैं एस्टल कोलिन गेंगलिया या सनेप्स के ऊपर भी इन्वॉल्व होता है और दूसरे कि ये फाइनल जो इफेक्ट्स हैं जो कि टारगेट ऑर्गन में जो इफेक्ट्स आएंगे वहां पर फिर मस्करिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो कि अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और सनेप्स या गेंगलिया में निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे जिसकी वजह से ये अपने इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे यहां पे Thank you so much all of you for watching our lecture Allah Hafiz